నమస్తే మిత్రులందరికీ నమస్తే నేను చరణ్ గురు గారిని సార్ స్టూడెంట్స్ నుంచి ఈరోజు మన దగ్గరకు వచ్చిందో వచ్చాడో వచ్చిందనాలో వచ్చాడనాలో ఏమర్థం కాకుండా మన దగ్గరకి అయితే నేను ఇష్టపడే ఒక నా ఏమంటారు నా అభిమాన తార వచ్చింది కానీ మంచి టాలెంట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సో అతని వీడియోస్ కానీ అతని వ్యక్తిత్వం కానీ మంచి అనిపిస్తుంది అంటే బిహేవియర్ ఎట్లున్నా కానీ వ్యక్తిత్వం అయితే చాలా మంచి సున్నితమైనటువంటి మనస్తత్వం మంచిది డికాషన్ పాలు ఉంటే చూడు పాలు పాలే డికాషన్ డికాషన్ లేకుండా కానీ పాలు పాల లేకుండా తెల్ల ఉండగా వస్తాయని మరి సో మంచి పాల లాంటి మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి మంచి డాలింగ్ మన దగ్గరకు వచ్చింది సో డాలింగ్ డాలింగ్లో డీలింగ్ ఏదో ఒక డీలింగ్ అయితే సెట్ చేస్తే ఈరోజు ఈరోజు మేము ముందుకు ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూతో ముందుకు చాలా గ్యాప్ ఇచ్చిన కదా గ్యాప్ అంత కవర్ చేసే ఇంటర్వ్యూ అంతా సో డాలింగ్ హాయ్ అంటే టిక్టాక్ లో వచ్చేసరికి దేవసేన ఎందుకు మారిపోయినా టిక్టాక్ లో పొద్దున్నే బేవర్స్ గాడి ఎక్కువ చెప్పు దేవసేన దేవసేన బాహుబలి చిన్న కథ చేంజ్ చేసిన అంత ముందుకు ఉండేదా దేవసేన నీకు ఒక మంచి పేరు నీ పేరు ఏం పేరు ఫీడ్ చేసుకోలేదు సార్ దేవసేన లేదు నాకు మడత కాదు అని ఫీడ్ చేసుకోలేదు నేను మడత కాదు రండి మీరు రండి అంటుండే కదా పట్ట టిక్ట కాకినాడ కాజా కాకినాడ కాజా అప్పుడు కాకినాడ అభిమానులు ఎలా ఇష్టపడితే దాన్ని మనం కూడా ఆచరించాలి కదా అభిమానులు బంధువులు ఉన్నటువంటి అభిమానులు ఫ్రెండ్స్ అంటారు లేకుంటే ఆత్తులు అంటారు ఆత్మీయులు అంటారు లేకుంటే ఫ్యామిలీ అంటారు నువ్వేం అభిమానులు వాళ్ళే అభిమానులు అవుతారు స్నేహితులు అభిమానులు లేరు వీళ్ళు ఫ్యామిలీ లేదు కదా అంటే ముగ్గురు సిస్టర్స్ లా పెద్దవాళ్ళ చిన్న వాళ్ళ ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూ బాగా గుర్తుంచుకోండి ఈ డాలింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మంచిది మంచి అబ్బాయి మంచోడు కాబట్టి నా ఇష్టం ఉన్నది అడుగుతా నేను నా ఇష్టం అంటే నా ఇష్టం ఉన్నట్టు అడుగుతా మీరు ఏదన్నా రాసుకోరు ఏమన్నా వేసుకోరు కానీ నేను మీద మంచి అభిమానం మంచి గుడ్ ఒపీనియన్ తోటి మాత్రమే అడుగుతున్నా అమ్మ నాన్నకి ఏ ఇయర్లో పుట్టావు ఎప్పుడు ఏ ఇయర్లో జన్మించావు చెప్పినండి పోరుగా 
క్లర్క్గా నుండి మేనేజ్మెంట్ తర్వాత డిస్టిక్ ఇన్ఛార్జ్ కడప జిల్లాలో ఉన్న అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చి రాజ్భవన్లో జెడ్క్రాస్ ఇక్కడ సీనియర్ అసిస్టెంట్గా ఉన్నా ఇంక ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ కోసం కొద్దిగా ఇబ్బంది వేసి కోర్టు నాకున్నది మొదటి నుండి పుట్టక నుండి ఇంతే అది కూడా ఈ టిక్ టాక్ వల్ల బయటపడ్డా అంతకుముందు బయటపడకుండా న్యాచురల్ గా ఉంటా అన్న టిక్ టాక్ వల్ల ఈ గిఫ్ట్ లో ఈ పాటల వల్ల బయటపడిపోయింది టిక్ వల్ల బయటకు వచ్చిన లాట ఈ ఆ కోరిక ఆ పాటలు చేయడం అనేది ఇంకా అది ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటిక్ గా అడక్ట్ అయిపోయింది సరే జాబ్ చేసేటప్పుడు వెళ్ళి చేయం కదా అడిగారు ఫ్రెండ్స్ కూర్చున్న అయితే నువ్వు టిక్ టాక్ లో రండి మా ఇంటికి రండి రెడీ ఉన్నా అని అంటే ఏదో అంటుండే రండి మా ఇంటికి రండి రెడీ ఉన్నా అని అంటే ఏదో అంటుండే రండి మా ఇంటికి రండి రెడీ ఉన్నా అని అంటే ఏదో అంటుండే చెప్పండి రండి కుమ్మరూరు పొంగలు కావాలన్నా కామెంట్ చెప్పండి రండి అంటా ఉన్నా తంట అయిపోయింది దోశలు కూడా అయిపోయారు మీ ఇద్దరు వాళ్ళు మంచి సెట్ అయిపోయారు నువ్వు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లో నేను కూడా సెట్ అయ్యాను బట్ అది ఇచ్చిన ప్రాబ్లం వల్ల ట్రాన్స్ఫర్ కోసం పెట్టి పెండింగ్ లో టిక్ టాక్ లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు నీకు మంచి ఫేవరెట్ పర్సన్ ఎవరు నీకు అభిమానించే వాళ్ళు ఎవరు నీ స్నేహితులు ఎవరు అంటే టిక్ టాక్ లో నుంచి ఇప్పటిదాకా నీకు ఉన్నటువంటి తోడు ఎవరు తోడు అంటే ఎవరు లేరు కానీ అందరు నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళే నేను అందరిని ఇష్టపడుతున్నా ఒకరి పేరు చెప్పలేను అందరు అభిమానులు ఒకరి పేరు చెప్పి ఒకరిని అది చేయడానికి అందరు నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళే ఇప్పటి వరకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వరకు అందరు నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళు అందరితో టిక్టాక్ లో పరిచయమై నేను ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్పి నేను మోసం చేసి రూమ్ లో తీసుకుపోయి గట్టి కుతికిన్నట్టు ఎవరు టిక్టాక్ లో పరిచయమై నేను ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్పి నేను మోసం చేసి రూమ్ లో తీసుకుపోయి గట్టి కుతికిన్నట్టు ఎవరు ఇప్పటికీ <laughs> 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 ఇట్లా <laughs> 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 మంచి కామెంట్ పెడతారు అప్పుడప్పుడు ఎన్ని మూతి మీద ఎవడు మింగాడు అంటే ఎవడు దెంగాడు అని అన్నారు మరి ఏంటి అప్పుడప్పుడు ఎన్ని మూతి మీద ఎవడు మింగాడు అంటే ఎవడు దెంగాడు అని అన్నారు మరి ఏంటి అంటే ఇగో శ్రావణ్ పోద్రి డబ్బు శ్రావణ్ పెట్టారు ఎవరు మూతి మీద చదవద్దు అది తీసేయాలి మూతి మీద చదవద్దు అది తీసేయాలి
కొందరు ఒకరు ఇద్దరు అడుగుతా ఉంటారు తప్పదు ఎందుకు నమ్ము ఎందుకు అలా తిప్తావు అని చాలా మంది అడుగుతారు ఎందుకు తిప్తాను అడగలే అదే లేదు చాలా ఘోరంగా అడిగా అత విధి నేను వినలేను ఇలాంటి మాటలు వినలేను అందుకే చరణ్ అంటే భయం విన్నాడు చరణ్ నేను తప్పు అడుగుతున్నా లేని చదివిన అదే వాళ్ళు ఒకవేళ పెట్టాడు అనుకో దాన్ని ఇంత పబ్లిసిటీ చేసి చేయాలా అంటే నేను ఇప్పుడు చూసినా ఇప్పుడే చూసిన దేవసేన నేను చాలా కామెంట్ చదువుదాం అనుకుంటున్నా కొన్ని ఇగో నేను నిజంగా నేను టిక్టాక్ లో బాగా ప్రేమించి మోసం చేసి లోపల తీసుకుపోయి లార్జ్ ఓయోర్ బుక్ బుక్ చేసి నేను అలా దెబ్బ లార్జ్ ఓయోర్ బుక్ బుక్ చేసి నేను అలా దెబ్బ లేదండి అవన్నీ రూమర్లు అసలు నాకు ఎలాంటివి ఎప్పుడు చేయలేదు అలాంటి పరిస్థితి నాకు లేదు ఎదుర్కోలేదు నేను ఎప్పుడు రాలేదు మీకు తెలియదా అంటున్నారు దేవసేన పర్ఫెక్ట్ నీతి నిజాయితీ ఉండి పాలతో కడిగినటువంటి సీసా అంతే కదా పాలు సీసవు సరే తాగొచ్చు ఎవరైనా అంతే కదా పాలు సీసవు సరే తాగొచ్చు ఎవరైనా వస్తాయి రెండు మూడు లీటర్లు వస్తాయి రెండు మూడు లీటర్లు సో సరే నీకు టిక్ టాక్ లో నిజంగా మనస్ఫూర్తి ఇప్పుడు వాళ్ళు బాధపడతారు వీళ్ళు బాధపడతారు అనకుండా నువ్వు బాధపడకుండా నీ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకో నీకు సహాయం చేయడానికి నేను ఉన్నా అని భరోసాగా చెప్పుకోవాల్సిన వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారు టిక్ టాక్ లో కానీ ఈ ఇన్స్టా రీల్స్ కానీ సెడ్ దగ్గర తనకు వచ్చిన ఇలా అన్నిట్లలో ఈ యాప్లలో ఎవరు ఎవరు ఉన్నారు ఏ పర్సన్ ఉన్నారు నువ్వు గుర్తు చేసుకొని మెమొరబుల్గా దాచుకొని వీళ్ళు నీకు సహాయపడ్డారు మనస్ఫూర్తి చెప్పు అవసరం లేదా బా నువ్వు ఎవరి కోసం కాదు నువ్వు ఈ రోజు కొన్ని గుర్తు పెట్టుకున్నా అంటే ఈ గుర్తు పెట్టి నన్ను కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలని చాలా మంది ఇంకా ముందుకు వచ్చి చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అందుకోసం చెప్పు ఎందుకంటే నువ్వు నీకు సా అను అనుకున్న టైంలో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా మనం ఆపదలు ఉన్నప్పుడు కాపాడినటువంటి వ్యక్తిని గుర్తు చేయకపోవడం మూర్ఖత్వం రెండో నాకు కష్టం వచ్చి వేరే వాళ్ళ సహాయం అందే సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు తెచ్చుకోలేదు రాలేదు అందరు నన్ను ఇష్టపడుతున్నారు తోడుగా ఉన్నారు సపోర్ట్ చేస్తామంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరు లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ ఒకరి పేర్లు కాదు అందరు నాకు సపోర్ట్గా ఉంటున్నారు మొన్న నా ఈవెంట్లు కూడా అందరు సపోర్ట్ చేశారు అందరి దీవెనలు ఉన్నాయి అందరు సపోర్ట్ ఉన్నాయి ఒకరిని నేను స్పెషల్ చెప్పలేదు అందరు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఒకరిని చెప్పామంటే అందరు నాకు సాయం చేసిన వాళ్ళు మన ఈవెంట్ కూడా తలా చేసి అందరు నన్ను సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఒకరి పేరు చెప్పి ఒకరు చెప్పితే చాలా బాధాకరం అవుతుంది అందరు చెప్పనాల అందరి పేరు చెప్పు అందరు నన్ను అభిమానించిన వాళ్ళు అందరు ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఇష్టపడిన వాళ్ళు సరే ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఓకే నేను అందరు సహాయం చిన్నప్పటి నుంచి నిన్ను బాగా బాధ పెట్టి నేను నీకు బాధ కలిగించినటువంటి వ్యక్తి సందర్భం కానీ వ్యక్తి పేరు కానీ చెప్పగల వెళ్ళను తల్లిదండ్రులు మా నాన్న మా తమ్ముడు వీళ్ళందరితో గొడవలు పడ్డము అది కామన్ బయట వాళ్ళు ఒక అతను పేరు చెప్పను ఒక అతను అయితే మటుకు బాధ పెట్టాడు సో బాధ పెట్టినందుకు నేనేం అనుకోలేదు తను మళ్ళీ అది రెక్టిఫై చేసుకొని మళ్ళీ క్షమాపణ చెప్పి మళ్ళీ మంచిగా వస్తారు అనుకుంటున్నా వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది అవునా ఏ రకమైన బాధ పెట్టిండు అదే నువ్వు ప్రేమిస్తే కూడా ప్రేమించాలని చెప్పి బ్రేకప్ అని చెప్పి దింగేసిండు నిన్ను అన్ని వాడుకుని అదేనా అదే నువ్వు ప్రేమిస్తే కూడా ప్రేమించాలని చెప్పి బ్రేకప్ అని చెప్పి దింగేసిండు నిన్ను అన్ని వాడుకుని అదేనా అంటే నాకు తెలిసిన లవ్ స్టోరీనా లవ్ స్టోరీ ఎప్పుడో ఊహ తెలియనప్పుడు ఇంత ఇంత మెచ్యూట్ లేనప్పుడు ఏదో జరిగింది ఇప్పుడు అంతా మెచ్యూట్ ఉంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ కాకుండా టచ్ మినాటుగా ఉన్నా టచ్ మినాటుగా ఉన్నా కాదు అప్పుడు మెచ్యూట్ లేనప్పుడు పెద్దవాళ్ళు మాట వినకుండా చదువుకుంటాయాలో ఏదో జరిగింది ఒకప్పుడు నువ్వు కన్నే ఉన్నప్పుడు కన్నేం గడ్డ జరిగింది ఒకప్పుడు నువ్వు కన్నే ఉన్నప్పుడు కన్నేం గడ్డ అన్నీ అనుకోండి ఉన్నాను తర్వాత మనస్పూర్తి వచ్చి తను బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయాడు నేను కడుపులో అంటుపోయినా మరి ఎప్పుడు కలిసి తప్పు నువ్వు చేసినావు అని చెప్పి నువ్వు చెప్పే ప్రయత్నం కానీ లేకుంటే ఆయన కలిసి నీకు క్షమాపణ చెప్పే ప్రయత్నం చేసిన జరగల తను నేను చూడకూడదు నేను అనుకున్నా తను నన్ను చూడాలని తను అనుకుంటున్నాడు బట్ ఇంతవరకు మధ్య మధ్య జరగల ఎన్ని రోజుల నుంచి దాదాపు చాలా ఏళ్ళు అయిపోయింది ఎన్ని ఏళ్ళు అయింది సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిపోయింది సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి సెవెన్ ఎయిట్ ఏడుంది సంవత్సరాల నుంచి దేవసేన నువ్వు దూరం పెట్టి బతుకుతున్నట్టు నువ్వు గ్రేటే అయినా దేవసేనకు ఇంకా నీ మీద ప్రేమ మనసులో అట్టనే ఉంది చూడు గ్రేట్ అబ్బను ఒక మనిషి యొక్క ప్రేమను పొందడం గ్రేటు అందులో దేవసేన పాలసీస ప్రేమ పొందడం చాలా గ్రేట్ ఇంకా సో థ్యాంక్ యూ మీరు త్వరలోనే కలిసారని చెప్పి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా
దానికి నేను కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను ఎందుకంటే నేను ఎవరైనా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తే ఇష్టపడితే వాళ్ళు పరమ దుర్మార్గులైనా వాళ్ళు ఇంకా నేను పూజిస్తా ప్రేమిస్తానే ఉంటా దట్ ఈస్ నా మై పాలసీ నువ్వు లాస్ట్ ఇయర్ సమ్మర్లో డబ్బులు లేక ఏం చేయాలని అర్థం కాక హైదరాబాద్కి వచ్చి ఐస్ క్రీమ్ అమ్మిన ఒకటి నిజమైన హైదరాబాద్కి వచ్చి ఐస్ క్రీమ్ అమ్మిన ఒకటి నిజమైన చదివి చదివేయండి నా డిసిగ్నేషన్ ఏంటి నేను ఐస్ క్రీమ్ అమ్మడు పెట్టండి నాకు అప్పటికి ఇప్పటికి అలాగే ఉన్నా నా లైఫ్ తీసుకొచ్చి నేను ఉద్యోగం ఇప్పిస్తారా అని చెప్పి హైదరాబాద్ రాజ్ భవన్ లో జాబ్ చేశాను గవర్నర్ ఆఫీస్ లో ఎందుకు ఏదైనా బిజినెస్ చేస్తా అంటే నేను ఐస్ క్రీమ్ బిజినెస్ మాత్రమే చేస్తాను చెప్పి ఎయిర్టెల్ కంపెనీ వాళ్ళతో డిటిహెచ్ సిమ్ కార్డులు నెట్ అది ఆ బిజినెస్ పెట్టినండి మా దగ్గర ఫీల్డ్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు వర్కర్స్ ఉన్నారు మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాకు ఇచ్చింది పీజీ తెలుగు లిటరేచర్ అండి తెలుగు బాగా చేస్తావు తెలుగు స్వచ్ఛంగా మాట్లాడతా మాట్లాడగలుగుతా ఎక్స్పీరియన్స్ ని తెలుగు ఏమంటారు అనుభవం అనుభవం అంట ఏమన్నా ఉన్నదా అనుభవం నీకు దేంట్లో అంటే దేంట నేను ఎక్స్పీరియన్స్ ని తెలుగు ఏమంటారు అనుభవం అనుభవం అంట ఏమన్నా ఉన్నదా అనుభవం నీకు దేంట్లో అంటే దేంట నేను ఎక్స్పీరియన్స్ ని తెలుగు ఏమంటారు అనుభవం అనుభవం అంట ఏమన్నా ఉన్నదా అనుభవం నీకు దేంట్లో అంటే దేంట నేను అంటే ఎక్కువ అనుభవం గల వృత్తి ఏమైనా ఉందా నీకు నా వృత్తి ఒకటే వైద్య వైద్య వృత్తి నేను హాస్పిటల్స్ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసిన స్కూల్స్ బాగా మెయింటైన్ చేసిన వైద్య వృత్తిలో వైద్య వైద్యం చేస్తుంటా కదా వైద్యం నేను చేయను నేను డాక్టర్ కాదు వాళ్ళకంత నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్ డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ కానీ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ కానీ వాళ్ళంతా చేసే వర్క్ చూసుకోవడము వాళ్ళ శాలరీ చూసుకోవడము బ్లడ్ బ్యాంక్ ఎలా ఉంది చూసుకోవడము బ్లడ్ కలెక్షన్ చూసుకోవడం ఇంత ఇంత ఫీల్డ్ లో పనిచేస్తావు గడ్డం మీసాల మీద నీకు ఇరిటేషన్ వస్తుంది అది రాకుండా ఏమైనా ఇంజక్షన్ లట్టి తెచ్చుకోకపోయినా అంత ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాల నా మీద నేను అంత ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాల కానీ ఇప్పుడు పెట్టాలనిపిస్తుంది కానీ అప్పట్లో నాకు అనిపించ అంత ఇంట్రెస్ట్ ఫేస్ మీద అందం మీద చేద్దామని అంత లేదు ఈ టిక్ టాక్ వల్ల ఈ అందము ఈ స్నో ఫిల్టర్లు ఉంటాయి మంచిగా మెత్తగా ఉన్నది పిల్ల బాగున్నది అయితే ఎప్పుడైనా నీ తల్లిదండ్రులను కలుస్తున్నావు పోతున్నావు మా మమ్మీ ఎక్స్పై అయ్యో సారీ డాడీ డాడీ ఉన్నాడు డాడీ ఏం చేస్తుంటాడు డాడీ బిజినెస్లే రియల్ ఎస్టేట్ ఎంత ఏజ్ ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉంటాడు సెవెంటీ ఉంటాయి సెవెంటీ ఉంటాయి డాడీ పోతావా కనుస్తావు కలుస్తావా కనిపిస్తావా ఇప్పుడు ఈ మధ్య కొద్దిగా ఆస్తి వ్యవహారాలు కలవట్లేదు దూరంగా ఉన్నా కొద్దిగా ఆస్తి వ్యవహారాలు జరిగాయి అప్పుడు దూరంగా ఉన్నాను 
అట్లా పట్టిడి కాకుండా పుట్టిండి అని చెప్పి 